ক্যান্সেল করে দিল কেন এখনও তো অনেক টাইম আছে ওদের সব বন্ধ করতে রাত্রি এগারোটার দিকে বন্ধ করে অনলাইন এটা কোনো কথা হলো তো এতক্ষণও এতক্ষণ আগে থেকে যে অর্ডার নিল এতক্ষণ বিশ মিনিট পর কেন বলতেছে ক্যান্সেল তুমি অন্য অন্য ইটা ট্রাই করো রেস্টুরেন্ট আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স তো হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সামনে নেক্সট ব্লগ নিয়ে তো এই তো সন্ধ্যা মাত্র সাড়ে সাতটা বাজে তো আমরা ট্রাই করছিলাম যে ফুড পান্ডাতে অর্ডার দেওয়ার জন্য তো আজকে পিজা খেতে ইচ্ছা করছিল তো বিকালে বিকালের দিকেই হচ্ছে অর্ডারটা দিয়েছি বাট এখন মানে এখন আমার হাজব্যান্ড অনলাইনে ঢুকে বলতেছে যে অর্ডার নাকি ক্যান্সেল করছে মনটাই আসলে খারাপ হয়ে গেলো আমার খুব পিজা খেতে ইচ্ছা করছিল আর আসলে অনেকক্ষণ থেকেই ভাবতেছি যে বাইরে থেকে কিছু অর্ডার দিব বাট বাইরে যে তো এখন খাওয়া পসিবল না যেহেতু লকডাউন এখনও কন্টিনিউ তো আমার হাজব্যান্ড বললো যে ফুড পান্ডাতে অফার আছে আর হচ্ছে তাছাড়া ঘরে বসেই ফুড পান্ডাতে অর্ডার করি তো অনেকক্ষণ থেকে ট্রাই করার পর একটা রেস্টুরেন্টে আমরা অর্ডার দিয়েছিলাম মানে হচ্ছে পিজ্জার বাচ্চা এতক্ষণে মানে শুনতেছে আমার হাজব্যান্ড বলতেছে যে ক্যান্সেল নাকি করছে অর্ডার কি আর করা মনটাই খারাপ হয়ে গেল যাই হোক তুমি এক কাজ করো অন্যগুলোতে দেখো তো আজকে রাত্রে ডিনার আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আজকে রাত্রে আমি রান্না করব হচ্ছে পোকা তো পোকা রান্না করব কে কে পোকা খেতে ভালোবাসেন আমার মতো জানাবেন আমার তো পোকা খেতে খুবই ভালো লাগে আর পোকা বলতে আমি আসলে চিংড়ি মাছের কথা বলছি চিংড়ি কিন্তু এক জাতীয় পোকাই আমরা মাছ হিসেবে খাচ্ছি তাই তো আমার হাজব্যান্ড তো তখন থেকে রাগাচ্ছে যে তুমি তো এমনিতে সব কিছুতেই খুব বলো এ এটা এরকম ওইটা এরকম আর চিংড়ি তো ঠিকই খাও চিংড়ি তো পোকা তো আমি বললাম পোকা হয়েছে তো কি হয়েছে চিংড়ি তো মাছ চিংড়ি তো আমি আসলে চিংড়িটা আমি পছন্দ করি মাছের মধ্যে চিংড়ি মাছ আর ইলিশ মাছ এই দুইটা মাছই আমি খাই আদারওয়াইজ আর অন্য কোনো মাছই আমি খাই না আর মাংস হলে তো কথাই নেই তো আজকে আমি আপনাদের সাথে পোকা রান্না করব তো পোকা রান্নাটা শেয়ার করব আর পোকাগুলো দেখতে অনেক ভয়ানক লাগছে চিংড়িটা মোটামুটি বড় তো এটার অনেক হাত পা আছে তো প্লিজ সবাই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন ভালো লাগলে লাইক দিবেন তো এই তো চলে এসেছি কিচেনে তো কিচেনে যেহেতু চলে এসেছি এই তো চিংড়ি মাছটা কাটা হচ্ছে আমি আসলে চিংড়ি মাছটা কাটতে পারছিলাম না যে কিভাবে কি করব আর এটা আসলে হাতে নিতে ওই যে বলছে ফার্স্টে যে পোকা তো মানে এখন হাতে নিতেই মানে কীরকম যেন লাগছে এর আগেও আমি চিংড়ি পরিষ্কার করেছি খেয়েছি বাট তখন এতটা মাথায় ছিল না যেটা পোকা বাই যেহেতু আজকে রান্না করব চিংড়িটা আর এখনই একটু আগেই ডিসকাস করছি যে এটা পোকা এটা এই মানে আমার হাজব্যান্ড রাগাচ্ছিল তো এখন আমার হাতে নিতেই ভয় লাগতেছে তা বললাম তুমি যখন আমাকে এখন বলছোই যে এটা পোকা এখন আমি আর এটা হাতে নেবো না এটা তুমি আমাকে এখন পরিষ্কার করে দিবা তো ওই তো দেখা মানে দেখিয়ে দিচ্ছে যে কীভাবে পরিষ্কার করতে হয় এর পরবর্তীতে তুমি করবো আমি বললাম আজকে তুমি করো কারণ যেহেতু বলছো পোকা এখন পোকা আমি আর হাতে নেবো না ভয় লাগতেছে তো বলতেছে রান্নার পর তো ঠিকই খাবা তো খাবোই তো আমার তো চিংড়ি অনেক পছন্দ তো আমি খাবো না তো এইভাবে এই যে কাটছিল আমার এই হাত পা এগুলো আমি বললাম যে যত ছোটো পারো করে ফেলো কারণ যা আছে সব কেটে ফেলো তো ও কাটবে বাট আমার কেন যেন পছন্দ হচ্ছে না মনে হচ্ছে যে লাস্টে আমাকে হাত দিতেই হবে তো রান্নার তো আমি করব রান্না তো ও করে না রান্নাটা আমি করব বাট পরিষ্কারটা আমি ওকে দিয়ে করে নিচ্ছিলাম কিন্তু ওর যে অবস্থা পরিষ্কার করার আমার তো ভালো লাগতেছে না আমি বলতেছিলাম যে পাগুলো ফালাই দিতে মানে ভিতরে এই যে দেখা যাচ্ছে তো আবার দেখাচ্ছে আর কি ফেলবো ছোটো হয়ে যাচ্ছে বড় চিংড়ি এই সে হ্যান ত্যান তো আমি বললাম ছোটো হয়েছে তো কী হয়েছে যেগুলো ফালানোর এগুলো তো ফালানো লাগবে এই যে ভিতরে যে পাগুলো ওগুলো আমার ভালো লাগতেছে না তো ও শুধু কী করতেছে সামনের যে লেসটা কেটে ফেলতেছে মাথাটার উপরের যে খোসাটা ফেলে দিচ্ছে আর ওই যে কি বলে এটা শুং নাকি কাটা যেগুলো এটা আর পাটা রেখে দিচ্ছে তো আমার এটা ভালো লাগতেছে না আমি এটা দেখি ও কত দূর করতেছে তারপরে এটা আমি হাত দিয়ে পুরো ই করে মানে ছড়িয়ে ফেলবো আমার ভালো লাগতেছে না দেখতে এই যে ও আমারে দেখাইতেছে যে মাথাটা নাকি এভাবেই করতে হয় আসলে আমি ইউটিউব সার্চ দিয়েছিলাম যে চিংড়ি মাছ হচ্ছে পরিষ্কার কিভাবে করে আমি দেখছি বাট ওই যে আমারে বলছে যে এটা পোকা আমি বলছি এখন আমি আর পোকা হাতে নিব না অন্য সময় ঠিকই পরিষ্কার করি বাট এখন মনে করাই দিল কেন যে এটা পোকা বা এরকম এখন আমার হয়তো মানে খেতেও অরুচি লাগতে পারে বুঝতেছি না যে কী হবে তো আসতে আসতে করো সাবধানে করো তো ও মানে ও যে বলছে যে এটা পোকা আমি কিন্তু চিংড়ি খুবই পছন্দ করি খাওয়া মানে খায়ও এর আগেও খেয়েছি বাট তখন তো মাথায় থাকে না বা মনেও থাকে না আসলে একটা জিনিস কি যখন কোনো কিছু আমরা না জেনে খাই তখন কিছুই মনে হয় না অনেক টেস্ট খুব ভালো লাগে পছন্দের জিনিসগুলো বিশেষ করে আর যখন পছন্দের জিনিসগুলোই কেউ একটু
না এগুলো খুলেই ফেলো তুমি তো আসলে আমি আমার মানে খুব সমস্যা যে আমি খাই পছন্দ করি সব কিছু বাট কেউ যদি একটা কিছু বলে সেক্ষেত্রে আমার খাওয়া ওইখানেই শেষ তো আমি আর এভাবে খেতে পারি না তো যাই হোক করে যখন দিচ্ছে পরিষ্কার আর কিছু নাই বলি না হলে এইটুকু করবে না এই তো সব এই লেস কাটো সব রেখে দিচ্ছে তো যাই হোক এই চিংড়িটা পরিষ্কার করার পর ও যেটুকু করছে করুক তারপরে হচ্ছে আমি আবার পরিষ্কার করে নেব আমার ভালো লাগতেছে না ওর পরিষ্কার করা কিন্তু এখন তো বলা যাবে না কারণ চিংড়ির মাথা দিয়ে ঘু বের হচ্ছে আর হ্যাঁ চিংড়ির মানে চিংড়ির নাকি হচ্ছে মাথাতেই সব কিছু থাকে মাথার ওই অংশটা ফেলে দিলে নাকি আর কিছু পরিষ্কার করতে হয় না তো আমাকে বারবার করে বলতেছে যে খাও ঠিকই বাট জানো না যে কোনটা কি কি সে কি থাকে এই সে হ্যানতে না বললাম আমার খাওয়া নিয়ে কথা আমার এত কিছু জানা লাগবে না জানলেই সমস্যা তাই না খাওয়ার সময় মনে পড়ে গেলেই তো সমস্যা তো ও কিন্তু ওই তো পরিষ্কার করেছিল বাচ্চা আমার কিন্তু পছন্দ হয় না আমি দেখেন চিংড়ি পুরো ছোট করে ফেলছি সব কেটে ফেলেছি পিছনের লেসটাও কেটে ফেলেছি এবং ভিতরের মধ্যে যে পা ছিল সেটাও আমি সরিয়ে ফেলেছি এখন চিংড়ি হয়ে গিয়েছে ছোট এখন আমার হাজব্যান্ডটা তো অনেক রাগ হয়ে গিয়েছে যে হ্যাঁ তুমি জানোই না খেতে কিভাবে চিংড়ি আসলে খেতে হয় তা আমার আসলে দরকার নেই আমাকে ফার্স্টেই বলেছে যে পোকা এসে হ্যানত্যান এখন আমার খুব খারাপ লাগতেছে তো দ্যাটস আমি যা ছিল সব মানে কেটে কুটে ফেলে দিয়েছি চিংড়ির লেজও একদম কেটে ফেলেছি তারপরে হচ্ছে ভিতরের পাটা যা ছিল সব সরিয়ে ফেলেছি তো আমার তাই বলতেছে যে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে যে পাকোড়া খাও চিংড়ি পাকোড়া চিংড়ি পুরো ভেজে দেয় সেটাতে কি থাকে সব কিছু সহয়ে ভেজে থাকে তা আমি বলতেছে যে আজকে এই চারটা যে রান্না করতেছি সে নিজেই চারটা খাওয়ার মতলব মানে আমি যাতে আর নাই খেতে পারি সেই ব্যবস্থা সে অলরেডি করে ফেলেছে কারণ আমার মনে হয় না আজকে আমি এক টুকরাও মুখে নিয়ে খেতে পারবো যে অবস্থা যে বলতেছে আর সে কিন্তু অলরেডি রান্না করে পাশে দাঁড়িয়ে বক বক করতেছে আমি তো চিংড়িটা ভাজার জন্য আসলে হচ্ছে হলুদ গুঁড়ো লবণ গুঁড়ো আর হচ্ছে লবণ হলুদ গুঁড়ো আর মরিচ গুঁড়ো অল্প করে মাখিয়ে রেখেছি তো এটা আগে আমি ফ্রাই করব তারপরে হচ্ছে মশলা কষিয়ে রান্না করব। দেখা যাক কি হয় মানে খেতে পারি কি খেতে পারি না আল্লাহ জানে কি হবে তো তাওয়াতে অল্প তেল সে রেখেই দিয়েছিল দুপুরে এটা অবশ্য ঢাকনা দিয়েই ছিল দুপুরে ডিম পোজ করা হয়েছিল তো ডিম পোজ করার সময় আমি সব সময় অল্প অল্পই তেল ইউজ করি আপনারা যারা আমার রান্না দেখে থাকেন তারা জানেন যে আমি খুবই অল্প তেলে রান্না বান্না করি তো যারা অনেক ডায়েট করে স্বাস্থ্য সচেতন তারা আমার রান্নাগুলো ফলো করতে পারে তো দুপুরবেলায় সে নিজে নিজে ডিম পোচ করেছে তো ডিম পোচ করার সময় সে অলরেডি সব সময় বেশি তেল দেয় আজকেও তার ব্যতিক্রম হয়নি সে আজকেও মানে বেশি তেল দিয়েছে তেল দিয়ে মানে তেল যখন অবশিষ্ট থেকে গিয়েছে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিয়েছিল তো আমি এই যে চিংড়িগুলো ভেজে নিচ্ছি ওই তেলে আমি ভেজে নিচ্ছি আর আরেকটু এক্সট্রা তেল আমি দিয়েছিলাম তো চিংড়ি তো তেলে দেওয়ার সাথে সাথে কালার নিয়ে নিয়েছে একদম একটা লাল কালার চলে এসেছে চিংড়ির যে কালারটা কালারটা চলে এসেছে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে ছোটো ছোটো অল্প অল্প জিনিস রান্না করতে আমার কাছে বেশি ভালো লাগে আমার হাজব্যান্ড তো বলে যে ছোটোবেলায় তুমি যে হাড়ি পাতিল খেলেছো এখন পর্যন্ত সংসার লাইফে হাড়ি পাতিলই খেলো এরকম মনে হয় মানে আমার আসলে দুইজন মানুষের রান্না আমি আর আমার হাজব্যান্ড তো আমি অল্প অল্পই রান্না করি এ কারণে সে বলে আর তাদের বাড়িতে মানে আমার শ্বশুর বাড়িতে অনেক বড় বড় হাড়িতে রান্না বান্না হয় মানে অনেক মানুষ খায় একসাথে তো এই কারণে আমারে বলে সবাই যে তুমি এখনও মনে হয় যে ছোটো হাড়ি পাতিল খেলতেছো এরকম মনে হয় আর আসলে আমার এইটাই ভালো লাগে ছোট ছোট জিনিসপত্র অল্প অল্প জিনিস রান্না করতে একসাথে অনেক কিছু রান্না আমি আসলে করতে পারি না কখনো আমার এটা মানে আমার দ্বারা সম্ভব না আর এই যে ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছেন চুলার আজ কিন্তু অনেক কম আছে বাট আমি এর আগে নান রুটি বানাতে গিয়েছিলাম নান রুটি বানাতে যে পারিনি ওই তাওয়াটা নিচে পুড়িয়ে ফেলেছি তো একটু আগুনের তাপ আসলে এখানে ধোঁয়া এরকম হয় ধোঁয়া উঠে তো এই তো এই ছোট্ট কড়াই আর এই কড়াইয়ের একটা কাহিনী আছে এটা হচ্ছে আমার লাইফের ফার্স্ট কড়াই মানে আমার হোস্টেল লাইফে আমি যখন ফার্স্টে নিজে হাতে রান্না করি তখন আম্মু আমাকে এই ছোট্ট কড়াইটা কিনে দিয়েছিল আমি এই কড়াইটা রাত সেই থেকে ঢাকা নিয়ে এসেছিলাম হোস্টেলে তো তখন আমি এক বস্তা একদম এক বস্তা জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিলাম কড়াই ছেচকি চামচ কাঠের চামচগুলো নন স্টিকের তাওয়া তারপরে হচ্ছে একটা স্টোপও কিনে দিয়েছিল আব্বু তারপরে হচ্ছে নুডলস ছাকনি অনেক কিছুই প্রায় ছোটোখাটো একটা সংসারে যে কয়েকটা জিনিস লাগে মানে যেগুলো না হলেই না তো এই কড়াইটা হচ্ছে মানে আজকে থেকে সাত বছর আগে মানে এখন থেকে সাত বছর আগে 
তো এই কড়াইটা আসলে বাদ দিতে পারি না ছোটখাটো জিনিস এই কড়াই ভালোই ভাজা হয় যেমন পাঁপড় টাপড় ভাজি তারপরে হচ্ছে ভাজি টাজি করা হয় বাট ভাজির জন্য এখন আমার লোহার একটা কড়াই আছে ওই লোহার কড়াই আমি চেষ্টা করি ভাজি করার আর বেশি হয়ে গেলে ফ্রাই প্যানেই দেই তো এই মানে কড়াইটা যখন আমি বের করতেছি তো আমার হাজব্যান্ড বলছে নন স্টিকে রান্না করো তো আমি বললাম চারটা মাত্র ছোট হচ্ছে অল্প রান্না যেহেতু চিংড়িটা তো আমি এই কড়াই এই করি ছোট কড়াইয়ে ছোট জিনিস অল্প জিনিস রান্না করতে ভালো লাগে আর একদম অনেক বড় কড়াইয়ে অল্প জিনিস রান্না করলে কীরকম খারাপ দেখা যায় তো এই কড়াইটা আসলে দেখতে যতটা খারাপ মনে করছেন এর ব্যবহার কিন্তু অনেক ভালো মানে এই কড়াইটা আমার সাথে ব্যবহার অনেক ভালো করেছে সার্ভিস অনেক ভালো দিয়েছে আমি আসলে কড়াইটা বাদ দিতে পারি না আমার লাইফের ফার্স্ট কড়াই ছিল এটাই আমি এখন পর্যন্ত এটা ইউজ করি আমার মনে আছে হোস্টেল লাইফে রাত্রি বারোটা একটার দিকে ক্ষুধা লাগতো প্রায় মাঝরাত্রে আমি নুডলস বানিয়ে খেতাম এই কড়াইটাতে আর তখন স্টোভে রান্না করতাম যেহেতু আমরা হোস্টেলে থাকতাম হোস্টেলে রান্না বান্না অ্যালাউ ছিল না তাদের হোস্টেলের খাবারই খেতে হতো বাট আনুষঙ্গিক সময় হয়তো চা গরম করার জন্য বা একটু কফির পানি গরম করার জন্য বা হচ্ছে এই যে নুডলস খাওয়ার জন্য মাঝরাত্রে মাঝে মধ্যে আমার চারটা খাওয়ার নেশা ছিল যে এটা ওটা খাবো তো তখন এই জন্য আব্বু আমাকে একটা স্টোভ কিনে দিয়েছিল আর স্টোভের সাথে এই কড়াইটাও দিয়েছিল যে তোমার নুডলস টুডলস রাত্রে খেতে ইচ্ছা করলে এই ছোট্ট কড়াইটাতে রান্না করে খাবা তো তখন আমি রাত্রেবেলা হোস্টেলে কিন্তু এই ছোট্ট কড়াইটাতেই নুডলস করে করে খেতাম তো আমার হাজব্যান্ডকে আমি গল্প শোনাচ্ছিলাম যে অ্যাঁ তুমি এরকম বলতেছো যে এটা এই কড়াইটা ফেলে দাও বা এই কড়াই রান্না করতেছো কেন এটা আমার লাইফের ফার্স্ট কড়াই আসলে আমার লাইফের প্রথম কোনো জিনিসই আমি আসলে ফেলতে পারি না প্রথম জিনিসই হোক আমার কাছে যে জিনিসটা আমি ইউজও করি না সেটাও আমি আসলে ফেলতে পারি না তো আসলে কথা বলতে গেলে অনেক কথাই চলে আসে একটার সাথে আর একটা সম্পৃক্ত তো আজকে হচ্ছে এই যে চিংড়ি মাছ ভুনা করব আর মিষ্টি কুমড়া কেটে রেখেছি তো সব কিছু গুছিয়ে নিয়েছি আসলে ইটা চিংড়িটা বসিয়ে দিয়ে আমি ওই পাশে ওই চুলোতে মিষ্টি কুমড়াটা দিয়ে দিব একবারে হয়ে যাবে দুটো রান্না একসাথে হয়ে গেলে আমরা ডিনারটাও সেরে নিব তো অলরেডি অনেক রাতই হয়ে গিয়েছে সাড়ে নয়টা বাজে আর আমার হাজব্যান্ডের একটা খারাপ অভ্যাস খারাপ দিক হচ্ছে সে রান্না একদম গরম গরম খাবে রান্না করার পরপরই সে খেতে বসে আর রান্না করা হয়ে গিয়েছে আমি প্লেট বাটিতে তুলে নিয়েছি তারপরে যদি দশটা এগারোটার দিকে খেতে বসি তো তখন দেখা যায় ঠান্ডা হয়ে যায় তখন সে আবার বলে গরম করো তো তখন আবার এই কড়াইয়ে নিয়ে আবার গরম করতে আসলে আমার কাছে বিরক্ত লাগে তো এই কারণে আমি একটা টাইম ঠিক করে নিয়েছি যে সাড়ে নয়টা থেকে সাড়ে নয়টার মধ্যে রান্না তুলে দেব তাহলে দশটা বা সাড়ে দশটার মধ্যে ডিনারটা মানে রেডিও হয়ে যাবে আর খাওয়াও সাথে সাথে খেতেও বসে যাব তো এই আর কি তো এই কারণে আমি রাত্রে রান্না করি আর দিনে তো টাইম পাই না আমরা দুজন একসাথে খাওয়ার কারণ সে অফিসে থাকে আমি বাসাই থাকি এক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র রাত্রেবেলায় যেহেতু ডিনার টেবিল ডিনারেই আমরা হচ্ছে ডাইনিং টেবিল একসাথে খেতে বসতে পারি এ কারণে রাত্রেই রান্নাটা করি আর সে আজকে বাসায় এই জন্য রান্নাঘরেই বক বক করতেছে তো আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে অলরেডি পোকাটা কষিয়ে নিচ্ছি ভালো মতো মশলার সাথে তো পোকা রান্নাটা আসলে আমার মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট তো মোবাইলের এই আলোর জন্য আলোর রিফ্লেক্টের কারণে আমার এই মশলাগুলোর কালার এরকম লাগে বাট খালি চোখে আমি তো বাস্তবে দেখছি কালারটা অনেক ইয়ামি হয়েছে বাট আমার এই হচ্ছে মোবাইলের কালারটার জন্য মানে এই রকম আসে একটু সাদা হয়ে যায় বা একটু হলুদটা বেশি লাগে বাট আসলে রিয়েল লাইফে কিন্তু এমন না কালারটা অনেক জোস আসে তো আমি কিন্তু এখন আমি নিজের রান্না নিয়ে নিজে অনেক প্রাউড ফিল করি যেহেতু আমি শূন্য থেকে শুরু করেছি রান্নার কোনো কিছুই আমি জানতাম না তো এই কারণে আমার প্রাউডটা বেশি নিজের প্রতি যে আমি যেই মেয়ে রান্নার ধারের কাছেও যেতাম না একবার কি হয়েছে হোস্টেলে নুডলস খেতে ইচ্ছা করেছে বাট এতটাই অলস আমি নুডলসটা যে ভালো মতো করে খাবো এই তো দেখুন কাজ থেকে নিয়েছে এখন কালারটা কি সুন্দর লাগতেছে বাট এর চাই তো খালি চোখে গাঢ় একটা কালার আসছে মোবাইলের আলোর কারণে এটা একটু ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তো যেটা বলতেছিলাম তো আমি হচ্ছে গরম পানি করেছি নুডলসটা ভালো মতো মশলা টশলা দেয়নি পেঁয়াজও কাটিনি গরম পানি করেছি গরম পানি করে নুডলসটা দিয়ে ওর ভিতরে মশলা দিয়ে খেয়ে নিয়েছি মানে স্যুপ বানিয়ে খেয়ে নিয়েছি তো মানে খেতে ইচ্ছা করেছে খেয়ে নিয়েছে বাট এটা যে পরিপূর্ণ নুডলস যে মরিচ বা পেঁয়াজ বা সব কিছু দিয়ে বা ডিম দিয়ে কোনো কিছু করিনি শুধুমাত্র গরম পানিতে মশলাটা দিয়েছে নুডলসটা দিয়েছি পানিটাও ফালাইনি পানিটা একদম মাখো মাখো করে নিয়েছি কিন্তু খেতে কিন্তু ভালোই লাগছিলো আপনারা একবার এভাবে করে দেখবেন ফাঁকিবাজি রান্না খেতে কিন্তু মাসাল্লাহ ভালোই লাগে তো 
তো আমি আমার ভিডিওর একদম লাস্ট পর্যায়ে চলে এসেছি তো অলরেডি আমরা ডিনারটা রেডি করে ফেলেছি আর এখন আমরা ডিনারটাও সেরে নেব আপনাদের সাথে অনেকক্ষণ কথা বললাম ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখবেন আর যদি কারো ভালো লেগে থাকে আমার ভিডিওগুলো তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটা সবাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন তো এই তো সে অলরেডি চলে এসেছে ডাইনিং টেবিলে এবার খেতে হবে কারণ ঠান্ডা হয়ে গেলে সে আবার বলবে গরম করতে তো আমার যেহেতু বাসে ওভেন নাই সেই ক্ষেত্রে আমি আর এই রিক্সটা নিব না গরম করার তো এখন একদম গরম গরম তো তাকে আমি খেতে দিয়ে দিব তো রান্নার আজকে ডিনারের কিছু পিক আমি লাস্টে শেয়ার করে দিয়েছি আপনারা একটু দেখে নেবেন সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ